Hello, in this section we are discussing about remote sensing and its components. Remote sensing. The term remote sensing in a broader sense implies sensing an object from a distance without being in physical contact with it. Remote sensing in the term in a general light, broad light to parayangil, Durevner Vastuvene, Yadur with a physical contact to Mila, the sense the Dikinian remote sensing in the Varanga. Udahan the Parangan numbered a Kanda, Duri Maranilkunu, Alang Matanil Vastukal Nilkunu, Namaki Yadur with a Tilan, number of touchy in the Paksha Duri and number of the sense the Dukunu. Other remote sensing process on Matun the Varanga number weekly use in the television remote. We have to the TV and we have to use the device to use the device to use the device in more specific terms, remote sensing is defined as the art and science of acquiring information about the Earth's surface through the analysis of data obtained by a device from a distance, either on the ground, in the sky, or in the space. In the specific angle, remote sensing is the art and science. In the petrol art and science, on the surface the information derived in the art and science. On this information, how do you information is a device which is collected. This device is placed in a distance. That distance is ground, that is placed in the sky, that is placed in the space. Place the Rikana. Upon two reola or Salatana or a device in the Sahaito de Gude, Ertine Patitola information acquire in the Artino science in a village in the Pedana remote sensing. A device a ground ilum, sky ilum, space lock of Icon on the Varna, and of the Hana on the aerial photos of satellite image or resum of Kiana. Components of remote sensing. The main components include energy source of illumination, data acquisition or technology, data utilization or application. And inside the data acquisition and technology, it includes a radiation and atmosphere, interaction with the trajet, then platforms, recording of energy by the sensors, dictators, and application includes transmission, reception, and data processing, interpretation and analysis, application. Energy source of illumination. The first requirement for remote sensing is to have an energy source which illuminates or provides electromagnetic energy to the target of interest. Energy source selling illumination. Remote sensing is the only component of energy source selling illumination. This is the first source of electromagnetic energy. Target and Amukur device gun, remote sensing the vendor. Upon Adil Ethican, Adil remote sensing in Avisha Maitola signal Sethican Vendi, electromagnetic energy provided in the source in an energy source selling illumination the Vilikina. Depending on the predominant source of electromagnetic energy in the remote sensing system, the remote sensing can be passive or active. This source is electromagnetic energy. That is the base of the remote sensing system. Passive remote sensing and active remote sensing. This is passive remote sensing. It depends on natural source to provide energy. In the remote sensing process, natural source and energy source are to wake. That is remote sensing and passive remote sensing. The sun is the most commonly used source of energy for passive remote sensing. Natural source is the one passive remote sensing is used in the sun, aana, solar energy. Aana. Then active remote sensing, it uses an artificial source for energy. Active remote sensing is the artificial source of energy aana, used in the remote sensing in the microwave region of the electromagnetic spectrum. That is radar remote sensing is an example of active remote sensing. Radar thodanya devices and active remote sensing narathana devices in examples. The second component is data acquisition and technology. It includes radiation and atmosphere, interaction with the target, platforms, recording of energy by the sensors, dictators. Radiation and atmosphere. 
ഡേറ്റ അക്യൂസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് ദ എനർജി ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഇറ്റ് സോഴ്സ് ടു ദ ടാർജറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ എനർജി വരുന്നത് ഒരു ടാർജറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എനർജി വരുന്നത് ഈ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരെയും ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈം എസ് ദ എനർജി ട്രാവൽസ് ഫ്രം ദ ടാർജ് ടു ദ സെൻസർ ഇനി ഈ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വീണ്ടും നടക്കും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ടാർജറ്റിലോട്ട് എനർജി പോകുന്നു അപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാർജറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി സെൻസേഴ്സിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിൽ നടക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ അല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ടാർജറ്റ് ഓൺസ് ദ എനർജി മേക്ക് ഇറ്റ്സ് വേ ടു ദ ടാർജറ്റ് through the atmosphere it interacts with the target depending on the properties of both the target and the radiation interaction with the target thottu munbu paranjathu varuna electromagnetic radiation atmosphere lu kude interact cheynadum tirichu povumbodum interact cheyna karyamana paranjathu idil ennu parayunathu oru target il ninnu varuna എനർജി അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടാർജറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതും രണ്ടാമത്തത് ആ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ തന്നെ എക്സ്റേ ഉണ്ട് ഗാമ റേസ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ റേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് റേഡിയേഷനാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ടാർജറ്റ് ഇപ്പോൾ ടാർജറ്റ് ഒരു ഓഷൻ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ആവാം വെജിറ്റേഷൻ ആവാം അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഏതാണോ ടാർജറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ആ റേഡിയേഷൻ്റെയും പ്രത്യേകതയ്ക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്ന എനർജി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ ക്യാരിയർ ഫോർ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻസേഴ്സ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻസേഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയേഴ്സിനെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് സ്പേസ് ബോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചെടുക്കാറുണ്ട് സ്കൈയിൽ വെച്ചെടുക്കാറുണ്ട് സ്പേസിൽ വെച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഉദാഹരണം ടവേഴ്സ് ക്രെയിൻസ് തുടങ്ങിയവ ഇനി ഏരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എയറിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നു ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇനി സ്പേസ് ബോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്പേസിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നു അത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് എനർജി ബൈ ദ സെൻസേഴ്സ് sensor is a device that receives electromagnetic radiation and convert it into signal that can be recorded and displayed as either numerical data or an image adutha component ennu parayunnathu sensors aanu energy record cheyan ubayikuna sensors endana sensor ennu nokka sensor ennu parayunnathu remote sensing process nu vendi use cheyana oru device aanu adinte pratheeda അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ കുറച്ച് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിലോ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ദ എനർജി ഹാസ് ബിൻ സ്കാറ്റോർഡ് ബൈ ഓർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ടാർജറ്റ് സെൻസ് കളക്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും എനർജി വരുന്നു ഒരു ടാർജറ്റിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തോ എമിറ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ആ എനർജി പോകുന്നു ഇത്ര ഒരു ടാർജറ്റിൽ നിന്നും സ്കാറ്റർ ചെയ്തോ എമിറ്റ് ചെയ്തോ പോകുന്ന എനർജിയെ കളക്ട് ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ
സെൻസറിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിക്റ്റേറ്റം സെൻസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർജറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും ഈ സെൻസേഴ്സ് സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഇൻറ്റർവലിലുള്ള വേവ് ലെന്തുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ മാത്രം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെൻസേഴ്സിനകത്താണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സിഗ്നൽ ഡേറ്റ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് In the last component, data utilization and application, it includes transmission, reception and data processing, interpretation and analysis and application. Transmission, reception and data processing. The energy recorded by the sensor has to be transmitted often in the electronic form to a receiving and processing station where the data are processed into an image, either hard copy or digital. ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു സെൻസറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതൊന്നേ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ആക്കിയോ മാറ്റുന്നു ഉദാഹരണം മേരിയൽ ഫോട്ടോസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറീസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ദ പ്രോസസ്ഡ് ഇമേജസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റഡ് വിഷ്വലി ഓർ ഡിജിറ്റലി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ടാർജറ്റ് വിച്ച് വാസ് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമേജിനെ ഒന്നേ വിഷ്വലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലിയോ ഇലക്ട്രോണിക്കലിയോ ആയിട്ടോ അത് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും ഉദാഹരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി ആയിരിക്കും കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ലാൻഡ് യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വെജിറ്റേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി ആപ്ലിക്കേഷൻ The final element of remote sensing process is achieved when we apply the information we have been able to extract from the imagery about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist in solving a particular program. That's why we have application. ഒരു റിമോട്ട് സെൻസിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാജറി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലമിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തും ഫ്ലഡിന് മുമ്പും ശേഷമുള്ള രണ്ട് മാപ്പ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ ആ മാപ്പ് എടുക്കുന്നു ഫ്ലഡിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്താണോ ഫ്ലഡിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ലാൻഡ് യൂസിൽ മാറ്റം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് കവറിന് മാറ്റം വന്നു ആ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു എവിടെയൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയയുടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി എൻക്രോച്ച്മെന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ തന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷന്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതെന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിയ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലൂമിനേഷൻ ആണ് സൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്തും ഒരു റഡാർ കാണാം അതിൽ നിന്നും എനർജി സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദെൻ ബി റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സണ്ണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റഡാർസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ
process ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് processing stations ലോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നേരിട്ടും സിഗ്നൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആന്റിനാസിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് പ്രോസസിംഗ് സെന്റേഴ്സിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും പോകുന്നുണ്ട് ദൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ആയ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പ്രോസസ്സും അതിന്റെ കമ്പോണൻ